ആർക്കും സ്വാഗതം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എസ് സിയുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിൽ അടുത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതും പത്തും ചാപ്റ്റർ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷനും കൂടാതെ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കാണുക എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പലപ്പോഴും കാണുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് കണ്ടുപോകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ അത് സഹായകമാകും പരീക്ഷ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആനിമൽ എന്ന ഒമ്പതാം ചാപ്റ്റർ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറച്ചധികം ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായും ഓരോ ഡെഫിനിഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒൻപതാം ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ജീനോടൈപ്പ് ഫീനോടൈപ്പ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ജീനോടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ ജീനോടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ ഫീനോടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആനിമൽ ഫീനോടൈപ്പിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ജീനോടൈപ്പും എൻവയോൺമെന്റും അടുത്തതാണ് സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് ചൂസിംഗ് ദ ആനിമൽ ഫോർ ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസ് ചൂസിംഗ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആനിമൽ ഫോർ ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ആദ്യത്തേത് റാൻഡം സെലക്ഷൻ റാൻഡം സെലക്ഷൻ എന്നാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റാൻഡം സെലക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാനദണ്ഡമൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആനിമൽസിലും ഒരേപോലെ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സെലക്ഷൻ ആണ് റാൻഡം സെലക്ഷൻ എന്നത് അടുത്തതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആനിമൽ മെയിൽസിന്റെയും ഫീമെയിൽസിന്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ആ ആനിമലിന്റെ മാത്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ പലപ്പോഴും വിജയിക്കാറുണ്ട് കാരണം പ്രകടമാകുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഹൈലി ഹെറിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ഷനിലൂടെ മറ്റു ജനറേഷനിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹൈലി ഹെറിറ്റബിൾ ട്രേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നിവയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ഷൻ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പെഡിഗ്രി സെലക്ഷൻ ആണ് പെഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പ്രീവിയസ് ജനറേഷന്റെ പെർഫോമൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെഡിഗ്രി സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും റെക്കോർഡ്സ് ആവശ്യമാണ് പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡ് പ്രീവിയസ് ജനറേഷന്റെ പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക പെഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ അടുത്തായിട്ട് ഫാമിലി സെലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ടൊരു ഫാമിലിയാണ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള അംഗത്തിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം ഒരു ആനിമൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരൻസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് ഹാഫ് സിപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുവഴി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ 
പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഫാമിലി സെലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ബുൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് ബുൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് ബുൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റാൻഡം സെലക്ഷനും ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ഷനും പെഡിഗ്രി സെലക്ഷനും ഫാമിലി സെലക്ഷനും കൗസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും എന്നാൽ ബുൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം സെലക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പെഡിഗ്രി സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ പെഡിഗ്രി ഓർ പ്രീവിയസ് ജനറേഷന്റെ പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫാമിലി സെലക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫാമിലി ദെൻ പ്രോജനി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുൾസിനെ ബ്രീഡിംഗ് ബുൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങും ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങും അതിൽ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓസ്പ്രിങ്സ് പലപ്പോഴും പുറർ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷനും റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ആണ് പെർഫോമൻസ് പലപ്പോഴും ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനറേഷൻ കഴിയും തോറും പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ക്ലോസ് ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങും ലൈൻ ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങും ഇതിൽ ക്ലോസ് ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫുൾസിപ്പ് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ പാരൻസ് ആൻഡ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ക്ലോസ് ബ്രീഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ലൈൻ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻ റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിനുദാഹരണമാണ് കസിൻ മേറ്റിംഗ് ഹാഫ് സിഫ് മേറ്റിംഗ് എന്നിവ ക്ലോസ് ബ്രീഡ് ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെയും ലൈൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ക്ലോസ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ഫുൾ സിപ് മേറ്റിംഗ് മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ പാരൻസ് ആൻഡ് ഓസ്പ്രിങ് ലൈൻ ബ്രീ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് സോ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കസിൻ മേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാഫ് സിപ് മേറ്റിംഗ് സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എന്നത് നാല് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺറിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് തമ്മിലുള്ള ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാല് മെത്തേഡ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് സ്പീഷീസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് അപ്പ് ആണ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രോസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു അൺറിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് ഓഫ് സെയിം ബ്രീഡ് ക്രോസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ അൺറിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് ഓഫ് സെയിം ബ്രീഡ് ഒരേ ബ്രീഡിൽ വരുന്ന അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് തമ്മിലുള്ള ബ്രീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം റെഡ് സിന്ധിയും റെഡ് സിന്ധിയും തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോഴും ഫാമിലി ബേസ് നോക്കുമ്പോഴും യാതൊരു രീതിയിലും ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആനിമൽസ് തമ്മിലുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ അൺറിലേറ്റഡ് സെയിം ബ്രീഡ് സെയിം ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പറയുമ്പോൾ അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസിംഗ് ആണ് മെയ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡ്സ് സെയിം ബ്രീഡ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ഡിഫറെന്റ
ഓസ്പ്രിൻസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോറും അല്ല ജനറലി സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കും സ്പീഷീസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ സ്പീഷീസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങും അതിന്റെ സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പൾ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണ് എന്നാൽ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹൈ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം ഗ്രേഡിംഗ് അപ്പ് ഗ്രേഡിംഗ് അപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേക്കിംഗ് ലോക്കൽ നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് കാറ്റൽ വിത്ത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബ്രീഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ലോക്കൽ ബ്രീഡ്സിനെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രീഡുമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രേഡിംഗ് അപ്പ് വരുന്നത് ഇതുവഴി ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രേഡഡ് സിന്ധി ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഗ്രേഡിംഗ് അപ്പ് ലോക്കൽ നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് കാറ്റിൽ ഓർ കൗ വിത്ത് ബുൾസ് ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബ്രീഡ്സ് അടുത്തതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് സ്പേം സെൽ ഫ്രം മെയിൽ ആനിമൽ ആൻഡ് മാനുവലി ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ടു ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ആനിമൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ കൃത്രിമ ബീജധാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ആനിമൽസിൽ നിന്നും സ്പേം കളക്ട് ചെയ്ത് മാനുവൽ ആയിട്ട് മനുഷ്യരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കളക്ടിംഗ് സ്പേം സെൽ ഫ്രം മെയിൽ ആനിമൽ ആൻഡ് മാനുവലി ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ദം ഓൺ ടു ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ആനിമൽ അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷന്റെ നാല് ഗുണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ബുൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സെമൻ ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സെമൻ ടു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ്സർ ചാൻസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡിംഗ് ഡിസീസസ് നാലും തന്നിട്ട് പലപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ നിന്നും എ ബി ശരിയാണോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നാല് പോസിറ്റീവ് ഉത്തരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ബുൾസിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാം സെമൻ ദീർഘകാലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സെമൻ പോസിബിൾ ആണ് ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആവാതെ നമുക്ക് തടയാനും കഴിയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസിന് ആവശ്യമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻഡ് ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എ ഐ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്പെഷ്യൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എ ഐ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എ ഐ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സെമൻ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കാഫിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രശ്നമാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം എ ഐ ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ കെയർ എടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗം പല ആനിമൽസിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരെ എത്താം കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അബോഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ചില ആനിമൽസിൽ എ ഐ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സൈലന്റ് ഹീറ്റുള്ള ആനിമൽസിൽ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യം വരുന്നു എ ഐ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ടെക്നിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസും ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ലോവർ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നു ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയി പറയുന്നത് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസിന് ആവശ്യമാണ് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡിംഗ് വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാകാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അബോഷന് സാധ്യതയുണ്ട് എ ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് സയൻസ് സൈലന്റ് ഹീറ്റുള്ള ആനിമൽസിൽ എ ഐ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്തുള്ള ഇൻസെമിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ ഇൻ സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എ ഐ ഓർഡറിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷന്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഓർഡറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്
അടുത്തതായിട്ട് സെമൻ ഡൈലൂഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും കിട്ടിയ സെമൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പശുക്കൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനും ഇതുവഴി പറ്റുന്നു ദെൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഓർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സെമൻ പിന്നീടാണത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഐ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കളക്ഷൻ ഓഫ് സെമൻ ഫ്രം ദ മെയിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സെമൻ ക്വാളിറ്റി സെമൻ ഡൈലൂഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഓർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സെമൻ ആദ്യത്തേത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെമൻ സാധാരണഗതിയിൽ ബൊബൈൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജേനയാണ് സെമൻ കളക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഭാഗങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ബൊബൈൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജേനയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഭാഗങ്ങൾ റബ്ബർ സിലിണ്ടർ വിത്ത് വാൾവ് ഇന്നർ റബ്ബർ ലൈനിങ് റബ്ബർ കോൺ ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ബൊബൈൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജേനയ്ക്കുള്ളത് റബ്ബർ സിലിണ്ടർ വിത്ത് വാൾവ് ഇന്നർ റബ്ബർ ലൈനിങ് റബ്ബർ കോൺ ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് ദൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഐ ഇതും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആ ഓർഡറിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം റബ്ബർ സിലിണ്ടർ വിത്ത് വാൾവിലേക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് നീളവും നാല് ഇഞ്ച് ഡയാമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു റബ്ബർ സിലിണ്ടർ ആണ് സംഭവം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിനുള്ളിലൂടെ റബ്ബർ ലൈനിങ് കടത്തി രണ്ട് വശത്തും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കെട്ടി വെക്കുന്നു ഇനി റബ്ബർ സിലിണ്ടർ വിത്ത് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാൾവിലൂടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാം വാട്ടർ ആണ് ഉപയോഗി ഒഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജേനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വാം വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എ വി അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജേനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടറിന്റെ അഥവാ വാം വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതാണ് ഈ ടാപ്പിലൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വാക്വം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് ടർജഡ് ആക്കി നിർത്തുന്നു റബ്ബർ സിലിണ്ടർ ഒരറ്റത്ത് റബ്ബർ കോൺ ഘടിപ്പിക്കുകയും ആ റബ്ബർ കോണിന്റെ കോൺ റീജിയനിൽ പൈപ്പ് റീജിയനിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ട്യൂബും ഘടിപ്പിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാല് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് റബ്ബർ സിലിണ്ടർ വിത്ത് വാൾവിന്റെ അകത്തേക്ക് റബ്ബർ ലൈനിങ് വെക്കുന്നു അതിലുള്ള ട്യൂബിലൂടെ വാം വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു വാം വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എ വിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരറ്റത്ത് റബ്ബർ കോൺ ഘടിപ്പിച്ച് റബ്ബർ കോണിന്റെ വാൽ അറ്റത്ത് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ വി തയ്യാറായി ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഒരു ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സെവൻ കളക്ഷന് വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂടാതെ സെവൻ കളക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് ഇലക്ട്രോ ഇജാക്കുലേറ്റർ അപ്പൊ സെവൻ കളക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആണ് എ വി അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വജൈന അസംബ്ലിയും ഇലക്ട്രോ ഇജാക്കുലേറ്ററും ഓർത്ത് വെക്കുക സെവൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത സെവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ക്യാൻ അഥവാ ക്രയോ ക്യാൻ അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് കാനിസ്റ്റർ ഗോബ്ലറ്റ് സ്ട്രോ എന്നിവ കാനിസ്റ്റർ ഗോബ്ലറ്റ് സ്ട്രോ എന്നിവ ദൻ ഇൻസെമിനേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളാണ് സ്പെക്കുലം മെത്തേഡും റക്റ്റോ വജനൽ മെത്തേഡും സ്പെക്കുലം മെത്തേഡിൽ വജനൽ സ്പെക്കുലം ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെറിയ ആനിമൽസിലാണ് സ്പെക്കുലം മെത്തേഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഗോട്ട് ഷീപ്പ് ഡോഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൽ റക്റ്റോ വജനൽ മെത്തേഡാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വലിയ ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പശുക്കളിൽ കവിലും ബഫലോലും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെമന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇവാലുവേഷനും മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഇവാലുവേഷനും ഉണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഇവാലുവേഷനും മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്താലുള്ള ഇവാലുവേഷനും അതിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഇവാലുവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് വോള്യം കളർ എന്നിവ
സൂര്യപ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നില്ല നോർമൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്പേംസ് എന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ സ്പേംസ് പെർ എം എൽ ആണ് ഈ വാല്യൂസ് നിർബന്ധമായി മറിഞ്ഞിരിക്കുക യൂഷൽ വോളിയം ത്രീ ടു ഫോർ എം എൽ ഡൾ വൈറ്റ് കളർ ഒപ്പേക്ക് ഇൻ ടെക്സ്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ സ്പേംസ് പെർ എം എൽ അടുത്തതാണ് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇവാലുവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്നത് മാസ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ലോ പവറിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം മാസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ആണ് എന്നാണ് പിന്നീട് ഇതിന് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോട്ടിലിറ്റി മോട്ടിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേംസ് ആണ് സിവിയർ പ്രോഗ്രസീവ് മോട്ടൈൽ സ്പേംസ് ഉള്ള സ്റ്റെമിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേംസ് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രസീവ് മോട്ടൈൽഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സ്പേംസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എബവ് പ്രോഗ്രസീവ് മോട്ടൈൽ സ്പേം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കളക്ട് ചെയ്ത സെമൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളൂ സെവന്റി എബോ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എബോ പ്രോഗ്രസീവ് മോട്ടൈൽ സ്പേംസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് സെമൻ ആണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പ്രിസർവേഷൻ അണ്ടർ റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിസർവേഷൻ അണ്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡീപ് ഫ്രീസിംഗ് ഓഫ് സെമൻ ഇതിൽ പ്രിസർവേഷൻ അണ്ടർ റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നാല് ദിവസം വരെ നമുക്ക് എഗ് ഓക്സിട്രേറ്റ് എന്ന ഡൈലുവെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എഗ് ഓക്സിട്രേറ്റ് ആണ് ഡൈലുവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിസർവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈലുവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡർ ആണ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് വഴി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ഡീപ് ഫ്രീസിംഗ് സെമൻ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് എഗ് ഓക്സിട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിസ് ഡൈലുവെന്റ് ആണ് എഗ് ഓക്സിട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിസ് ഡൈലുവെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഇതുവഴി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത സെമൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോയിൽ നിറച്ച് ഡീപ് ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷനും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഡൈലുവെന്റിന്റെയും പേര് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എഗ് ഓക്സിട്രേറ്റ് ഡൈലുവെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നാല് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈലുവെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഡീപ് ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈലുവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ഓക്സിട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിസ് ഡൈലുവെന്റ് ആണ് എഗ് ഓക്സിട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിസ് ഡൈലുവെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡീപ് ഫ്രീസിംഗും ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡീപ് ഫ്രീസിംഗ് ഓഫ് സെമൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രയോകാൻ ക്രയോകാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അഥവാ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നർ എന്നും വിളിക്കുന്നു ക്രയോകാനും ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നറും ഒന്നാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡീപ് ഫ്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ രണ്ടും ഒന്നാണ് ക്രയോകാനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും അതിനകത്താണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജന്റെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് കാനിസ്റ്ററും ഒന്ന് ഗോബ്ലറ്റും ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നർ അഥവാ ക്രയോക്കനിൽ കാണുന്ന നീളമുള്ള ഹാൻഡിൽ കൊണ്ടുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ കാനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗോബ്ലറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നീളമുള്ള ഹാങ്ങർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള കാനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ചെറിയ കുഴലിനെയാണ് ഗോബ്ലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഗോബ്ലറ്റിനകത്താണ് സെമൻ സ്ട്രോ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്
പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ സെമൻ ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സെമൻ സ്ട്രോയിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള സെമൻ സ്ട്രോയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടും സെമൻ സ്ട്രോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ആണ് സെമൻ സ്ട്രോയിലൊക്കെ നമ്മൾ സെമൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ് അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ആണ് റെക്ടോ വജനൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്ടോ വജനൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ വലിയ അനിമൽസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ് റെക്ടോ വജനൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഹീറ്റ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ റെക്ടോ വജനൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക മിഡിൽ ഓഫ് ഈസ്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഈസ്ട്രസിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബെറ്റർ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിഡ് ഓഫ് ഈസ്ട്രസ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ഈസ്ട്രസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ രാവിലെ ഹീറ്റ്സൺ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഹീറ്റ്സൺ കാണിച്ചാൽ വൈകിട്ടും വൈകിട്ട് ഹീറ്റ്സൺ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാവിലെയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസെമിനേഷൻ ദെൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ഓഫ് സർവിക്സ് ആണ് മിഡിൽ ഓഫ് സർവിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറിൻ ടു ദ യൂട്രസ് യൂട്രസിനകത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ഓഫ് സർവിക്സ് റീജിയനിലാണ് ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രസ് മിഡ് ഓഫ് ഈസ്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഈസ്ട്രസ് ആണ് ഹീറ്റ്സൈൻ രാവിലെ കാണുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ വൈകിട്ടും വൈകിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് രാവിലെയുമാണ് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ഓഫ് സർവിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടു ദ യൂട്രസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് സ്പെക്കുലം മെത്തേഡ് സ്പെക്കുലം മെത്തേഡ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്മോൾ അനിമൽസിലാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടും ചെയ്തു വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഫാം അനിമൽസിൽ ഗോട്ട് ഷീപ്പ് എന്നിവയ്ക്കും നമ്മുടെ പെറ്റ് അനിമൽസിൽ ഡോഗ് കാറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്പെക്കുലം മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർമൻ സ്പേം ടു ഫോം എ സിംഗിൾ സെൽ ദാറ്റ് ഇസ് സൈഗോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫ്യൂഷൻ ആഫ് ഓവം ആൻഡ് സ്പേം ടു ഫോം എ സിംഗിൾ സെൽ ദ സൈഗോട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓവത്തിന്റെയും സ്പേമിന്റെയും ഫ്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സിംഗിൾ സെൽ ഏതാണ് സൈഗോട്ടാണ് കൂടാതെ ആ പ്രോസസ് ഫ്യൂഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ഭാഗം കോഴികളിലായാലും പശുക്കളിലായാലും നടക്കപ്പെടുന്നത് വൺ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിലാണ് വൺ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടെക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ വൺ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംപ്രിയോണിക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദ യൂട്രസ് എംപ്രിയോണിക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദ യൂട്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫീറ്റസിന്റെ അഥവാ കാഫിന്റെ എംബ്രിയോ യൂട്രസിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എംബ്രിയോണിക് പ്ലാസന്റ കോട്ടിഡിനെ പ്ലാസന്റയുമായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് എംബ്രിയോണിക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദ യൂട്രസ് യൂട്രസിലുള്ള കാരങ്കൾസിലോട്ട് ഫീറ്റസിന്റെ എംബ്രയോണിക് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാസന്റ അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഗർഭകാലയളവിനെയാണ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം ഇലാപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പാർച്ചുറേഷൻ ടൈം ഇലാപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പാർച്ചുറേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഓരോ അനിമൽസിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതിൽ പശുവിന് ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബഫലോസിന് ത്രീ ടു ത്രീ ടെൻ ഡേയ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ടെൻ ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസം ത്രീ 
endometrium ait attach cheyidu pettirikkuna fetal membrane ne aanu placenta ennu parayunnathu it is the combined structure of fetal membrane which attaches to the endometrium to permit physiological exchange between fetus and mother ammeyum kunnum thammalulla physiological exchange adu kondu deshikkunathu bhakshanam vayu vellam ellam thanne kudade malina vasthukal ellathinteyum exit nadakkanulla peculiar structure aanu placenta ennu parayunnathu അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാസന്റേക്ക് ഉള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക നറിഷ്മെന്റ് ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്ക്രിറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് എൻഡോക്രൈൻ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീറ്റസ് ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്ലാസന്റേക്ക് ഉള്ളത് നറിഷ്മെന്റ് നൽകുന്നു ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് സഹായിക്കുന്നു എക്സ്ക്രിറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എൻഡോക്രൈൻ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീറ്റസിന് സഹായിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷന് സഹായിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും പ്ലാസന്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫീറ്റൽ മെമ്പറൈൻ മൂന്ന് മെമ്പറൈൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അമ്നിയോൺ അലൻഡോയ്സ് ആൻഡ് കോറിയോൺ അമ്നിയോൺ ആണ് ഏറ്റവും അകത്തെ ലെയർ കേട്ടോ അമ്നിയോൺ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഫീറ്റൽ മെമ്പറൈൻ ആണ് അമ്നിയോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോറിയോൺ മിഡ് ലെയർ ആണ് അലൻഡോയ്സ് അമ്നിയോൺ ലെയറിലും അലൻഡോയ്സ് ലെയറിലും വാട്ടർ സപ്ലൈ ധാരാളമായി കാണുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ബാഗും സെക്കൻഡ് വാട്ടർ ബാഗുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കോറിയോൺ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഈ കോറിയോൺ ആണ് എൻഡോമെട്രിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പെടുന്നത് കാണുന്ന ഭാഗം അമ്നിയോൺ അലൻഡോയ്സ് ആൻഡ് കോറിയോൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസന്റ ഡിഫ്യൂസ് ടൈപ്പ് കോട്ടിലിഡിനറി ടൈപ്പ് ഡിസ്കോഡ് ആൻഡ് സോണറി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോട്ടിലിഡിനറി ടൈപ്പ് അഥവാ എപ്പിത്തീലിയോ കോറിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസന്റ കാണപ്പെടുന്നത് റൂമിനിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റിൽ ഷീപ്പ് ഗോട്ട് ഡിയർ എന്നിവയിലാണ് അയവെട്ടുന്ന അനിമൽസിലാണ് കോട്ടൽ ഇറ്ററി പ്ലാസന്റ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഡിഫ്യൂസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസന്റ കാണപ്പെടുന്നത് ഹോഴ്സസിലും പിഗിലുമാണ് സോണറി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസന്റ കാണപ്പെടുന്നത് കാർണിബോറസ് അനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് കാറ്റ് ഫെർണറ്റ് തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഡിസ്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോകോറിയൽ പ്ലാസന്റ കാണപ്പെടുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും എയ്പ്സ് മങ്കീസ് റോഡൻസ് തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഡിസ്കോർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസന്റ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നാല് തരത്തിലുള്ള പ്ലാസന്റെയും അവ ഏത് അനിമൽസിൽ കാണുന്നു എന്ന് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക കവിലുള്ള പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് റെക്ടൽ പാൽപേഷൻ നെയിം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ കാറ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്ടൽ പാൽപേഷൻ ഗോട്ടിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഗോട്ടിന്റെയും റെക്ടൽ പാൽപേഷൻ അല്ല വരുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക Pregnancy diagnosis in cattle is, is by rectal palpation. Sardarna gadil rectal palpation chayyun nada muna masa mudal kaana. Muna masa thil aana namal rectal palpation ilo ude pregnancy detector chayyun nada. Rectal palpation aana method of pregnancy diagnosis in cattle. That's right. Parturation aana parayyun nada. Parturation kondu uddheshik nada. Physiological termination of pregnancy. Pregnancy ude avasana gattate aana namal. Alangil pregnancy. പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് പാർച്ചുറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവഴി യൂട്രൻ കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അബ്ഡോമൽ മസിൽസിന്റെയും ഡയഫ്രത്തിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മസിൽസിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പാർച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഓർ ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു ദ കാഫ് അതിനാണ് നമ്മൾ പാർച്ചുറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പാർച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സർവിക്സ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റസ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റൽ മെമ്പറൈൻ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളും ഓർഡറിൽ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പാർച്ചുറേഷന്റെ സ്റ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സർവിക്സ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റസ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റൽ മെമ്പറൈൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ബാഗ് ദാറ്റ് ഈസ് അലൻഡോയിക് സാക്ക് പൊട്ടുന്നു ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ബാഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പൊട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അലൻഡോയിക് സാക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമ്നിയോട്ടിക് ബാഗ് സെക്കൻഡ് വാട്ടർ ബാഗ് അതായത് അമ്നിയോൺ സെക്കൻഡ് വാട്ടർ ബാഗ്
ഇപ്പൊ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നടക്കുന്ന പ്രോസസ് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സർവീസ് ഫസ്റ്റ് വോട്ടർ ബാഗ് പൊട്ടുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റസ് നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വോട്ടർ ബാഗ് പൊട്ടി കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു തേർഡ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റൽ മെമ്പ്രൈൻ ഫീറ്റൽ മെമ്പ്രൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസന്റ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആർസ്റ്റേഷന് ശേഷം വരുന്ന അഞ്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് ഡിസ്റ്റോക്കിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കാവിങ്ങിനെയാണ് ഡിസ്റ്റോക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോക്കിയക്ക് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ രണ്ട് കാരണമാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇംപ്രോപ്പർ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് പെൽവിക് ലിഗമെന്റ്സ് രണ്ടാമത്തേത് പോസ്റ്റർ ഓഫ് കാഫിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കാവിങ്ങിനെയാണ് ഡിസ്റ്റോക്കിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്താണ് ഇൻവല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് യൂട്രസ് പ്രസവത്തിന് ശേഷം പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻവല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനായി എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസമാണ് യൂട്രസ് അതിന്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നോൺ ഗ്രേവിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻവല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം സമയമെടുക്കുന്നു അടുത്തതാണ് സർവീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റുലേഷന് ശേഷം അടുത്ത ഇൻസെമിനേഷന് തയ്യാറാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റുലേഷന് ശേഷം അടുത്ത സക്സസ്ഫുൾ ഇൻസെമിനേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് സർവീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വൺ ടു ടു മന്ത് അഥവാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ പാസ്റ്റുലേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്ന സമയം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സർവീസ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രോഫിറ്റബിൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് പീരീഡ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്റർ കാവിംഗ് പീരീഡ് ഇന്റർ കാവിംഗ് പീരീഡോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസവത്തിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രസവം വരുന്ന സമയം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പീരീഡ് ആണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡ്രൈ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവത്തിന് ശേഷം പശുവിന് കിട്ടേണ്ട റെസ്റ്റ് അടുത്ത പ്രസവത്തിന് മുൻപായിട്ട് കിട്ടേണ്ട റെസ്റ്റ് പീരീഡിനെയാണ് ഡ്രൈ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ദിവസമാണ് രണ്ട് ലാക്ടേഷൻ പീരീഡും തമ്മിലുള്ള റെസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഡിസ്റ്റോക്കിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കാവിംഗ് ഇൻവലൂഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് എടുക്കുന്ന സമയം നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം സർവീസ് പീരീഡ് വൺ ടു ടു മന്ത് അഥവാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇന്റർ കാവിംഗ് പീരീഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡ്രൈ പീരീഡ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അടുത്തതാണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എംബ്രിയോസ് ഫ്രം എ സുപ്പീരിയർ കൗ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയന്റ് കൗ ഒരു സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി കൗവിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംബ്രിയോസ് കളക്ട് ചെയ്ത് റെസിപ്പിയന്റ് കൗലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി എംബ്രിയോസ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓവം അല്ല ഓർത്ത് വെക്കുക ടെക്നിക് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എംബ്രിയോസ് ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയർ കൗ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയന്റ് കൗ ഡെഫിനേഷൻ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി അഥവാ ഇ ടി ടി യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി അതിന്റെ ആറ് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോണറിനെയും റെസിപ്പിയന്റിനെയും ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡോണറിനെയും സൂപ്പർ ഓവലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും ഈസ്റ്റർ സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റെസിപ്പിയൻസിന്റെ ദെൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഓഫ് ഡോണർ ഡോണറിനെ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എംബ്രിയോസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ എംബ്രിയോസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ എംബ്രിയോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഡോണർ കവിൽ നിന്നും എംബ്രിയോസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എംബ്രിയോസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എംബ്രിയോ ടു ദ റെസിപ്പിയന്റ് മതേഴ്സ് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇ ടി ടി അഥവാ എംബ്രിയോ
പ്രഗ്നൻസി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കൗവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്ററൈൽ കൗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്ററൈറ്റി നമ്മളെ പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ടെമ്പററി കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്റ്ററൈൽ കൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർമനന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒൻപതാം ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് പത്താം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം പത്താം ചാപ്റ്റർ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കാറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാഫിന്റെ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കെയർ ഓഫ് കാഫ് കാഫിന്റെ കെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് കാഫിന് എന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് അഥവാ ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് കാഫിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫീറ്റസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ മൂന്ന് ട്രൈമസ്റ്റർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാഫിന്റെ ഗ്രോത്തിലും ഡെവലപ്മെന്റിലും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ മന്ത് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് കൂടാതെ കാറ്റിലിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാഫിന്റെ ഹെൽത്തിനും നിർബന്ധമായിട്ടും ആറാം മാസം മുതൽ പ്രഗ്നൻസി റേഷൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻ അഡീഷൻ ടു മെയിൻറ്റനൻസ് റേഷൻ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം ഓപ്പറേഷന് ശേഷം കാവിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ളതും മുഖത്തും മൂക്കിലുമായിട്ടുള്ള ഫുൾ മ്യൂക്കസ് തുടച്ചു കളയുക അതിനുശേഷം ഒരു വാംത്ത് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രീതിങ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശുക്കുട്ടിക്ക് ശരീര മാസകലം ചണച്ചാക്കു കൊണ്ടോ തുണി കൊണ്ടോ വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടോ തുടച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ശ്വസനത്തെ ഉദ്യോഗിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല മാർഗങ്ങൾ ഒന്നാമതേത് നാക്ക് പുള്ളിങ് ദ ടങ് ജെൻറ്റ്ലി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ടിക്ലിങ് ദ ടങ് മൂന്നാമത്തേത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെപ്പർ പൗഡർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സോൾട്ട് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ദ നോസ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ദ ഹൈൻഡ് ലെഗ് യൂസിംഗ് എ ഡ്രൈ ടവൽ ആൻഡ് ജെറ്റ്ലി സ്വിങ് ദ കാഫ് സൈഡ് വേസ് മസാജ് ദ വോൾ ബോഡി ആൻഡ് ഗിവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രീത്തിംഗ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നാക്കിൽ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും വലിച്ചു കൊടുക്കാം നാക്കിന്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇക്ലി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ദെൻ നോസ്റ്റിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക നാല് കാലിലും പൊക്കി സ്വിങ് ചെയ്ത് ആട്ടി നോക്കാം ശരീരവാസികളും നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ മൂക്കിൽ ചെറിയ സ്മോ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തു കൊണ്ട് ടിക്കിൾ ചെയ്തതും നന്നായിരിക്കും അടുത്ത പ്രോസസ് ആണ് കട്ടിങ് ഓഫ് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനായിട്ട് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് പശുക്കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ആ കെട്ടിന് താഴെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ താഴെ ആയിട്ട് സ്റ്ററൈൽ ഉള്ള സിസർ കൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിർബന്ധമായിട്ടും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പൊവിഡൻ അയോഡിൻ തേച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ അമ്പലിക്കൽ കോഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ തടയുവാൻ സഹായകമാകും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫീഡിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒപ്റ്റേൻഡ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കാവിങ് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒപ്റ്റേൻഡ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കാവിങ് ഇസ് കോൾഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ മദർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കാവിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ പ്രസവത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപും ശേഷവും പ്രസവത്തോട് അനുബന്ധിച്ചും വരുന്ന കട്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ മഞ്ഞ നിർ മഞ്ഞ കലർന്ന പാലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോട്ടീൻ കൂടാതെ ഗ്ലോബുലിൻസ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻസ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ആന്റിബോഡീസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രോഗ പ്രതിര
വയർ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊളസ്ട്രോം ഫീഡിങ്ങിന് ശേഷം ആദ്യമായി കുഞ്ഞിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫീക്കസിനെയാണ് മെക്കോണിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെക്കോണിയം പല ചോദ്യ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീക്കസ് ഓർ ഡങ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ റക്റ്റം ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ കാഫ് വിച്ച് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ യൂട്രാൻ ലൈഫ് യൂട്രാൻ ലൈഫിൽ അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ ലാജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ വേസ്റ്റ് വസ്തുവാണ് മെക്കോണിയം ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീക്കസ് ഓഫ് ഓർ ഫസ്റ്റ് ഡങ് ഓഫ് കാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെക്കോണിയം പ്രസവത്തിന് ശേഷം വലിയ ഫാമുകളിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് വീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വീനിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിർബന്ധമായി മറിഞ്ഞിരിക്കുക വീനിങ് ഇസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് കാ ഫ്രം ദ ഡാം ഓർ മദർ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കാവിങ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ വീനിങ് എപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കാവിങ് എന്ന ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതല്ല എങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കാവിങ് അതല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ കാവിങ് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കാവിങ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇതുവഴി അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിയ പശുക്കുട്ടിയെ പ്രത്യേകിച്ച് വളർത്തുന്ന പ്രത്യേകമായും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് വീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വൽ മിൽക്ക് ഇഡ് ഓഫ് കൗ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു പശുക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പാലിന്റെ അളവ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം കാഫ് ചത്തുപോയാലോ അമ്മ ചത്തുപോയാലോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പകരാതിരിക്കാൻ കുഞ്ഞിൽ നിന്നും അമ്മയിലേക്കും അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്കും പകരാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും കൂടാതെ മോർ ഹൈജീനിക് ആൻഡ് സാനിറ്ററി മെത്തേഡ് ആണ് മിൽക്കിംഗ് മെത്തേഡിൽ എന്ന് പറയുന്നു വീണ്ട് ചെയ്ത കവിന്റെ ഇതുവഴി നല്ല ഹൈജീനിക് ആൻഡ് സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മിൽക്കിംഗ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു അപ്പോൾ വീനിങ് and its advantages nirbandhamayum arangirikkuga adhayitta feeding of calves amma ninnum kunnine kunnine maatiyadinu shesham kodukkuna feeding aanu ibada pradhanamayittum parayunnathu pala tarathulla methods of feeding undu pail feeding akku nammal already padichathana detailed aayittulla class poi kaanuga athyavasham vendana points mathram ibada ulpaduthirikkunu feeding of calves il egalesa 4 divasam nirbandhamayittum cholesterol feed cheyanam നാല് ദിവസം നിർബന്ധമായും കൊളസ്ട്രോം ഫീഡ് ചെയ്യണം നാലാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് വോൾ മിൽക്ക് പശു നിന്നും കറഞ്ഞെടുത്ത പാല് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടാക്കി വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് വോൾ മിൽക്ക് അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് ദിയർ ബോഡി വെയ്റ്റ് പശുക്കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ബോഡി വെയ്റ്റിന്റെ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് എന്ന കണക്കിനായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് മൂന്ന് മാസം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ മിൽക്ക് ഫീഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിർത്തുകയും അതിനുശേഷം കാഫ് സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാഫ് സ്റ്റാർട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡി സി പിയും സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ടി ഡി എനും ഉള്ള കാഫ് സ്റ്റാർട്ടർ വേണം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഫീഡിംഗ് ഓഫ് കാഫ് നാല് നാല് ദിവസം വരെ നിർബന്ധമായും കൊളസ്ട്രോം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള പാല് വോൾ മിൽക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം ഡി സി പിയും എഴുപത് ശതമാനം ടി ഡി എനും ഉള്ള കാഫ് സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഡി ഹോണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഹോണിംഗ് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ് ആയതിനാൽ ഡി ഹോണിംഗ് എപ്പോഴും പ്രസവത്തിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം പ്രസവത്തിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കണം ബിഫോർ ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഏജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡി ഹോണിംഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഹേർഡ് മേഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് തടയാം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്പേസ് വളരെ കുറച്ച് മതിയാകും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും തൊഴുത്തിലും ഒക്കെ ആയാലും കൂടാതെ കർക്കസിൽ വരുന്ന നഷ്ടം നമുക്കൊരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡി ഹോണിംഗ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേ
ചുരുട്ടിപ്പിടച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് ചോര പൊടിയുന്നത് വരെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് വേം ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ തടയുവാൻ വേണ്ടി മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുന്നു അതാണ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഡി ഹോണിംഗ് പ്രൊസീജിയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ കോസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് ഇലക്ട്രിക് ഡി ഹോണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എക്യുപ്മെന്റ് പേര് ഇലക്ട്രിക് ഡി ഹോണർ ഇലക്ട്രിക് ഡി ഹോണിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡി ഹോണർ ആണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അതായത് ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് കാഫിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കാസ്ട്രേഷൻ ബുൾസിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കാസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി മെയിൽ ആനിമലിനെ സ്റ്റെറൈൽ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മീറ്റ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റിൽ കാസ്ട്രേറ്റഡ് മെയിൽ കാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ബീഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബീഫ് കാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ സ്റ്റിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കാസ്ട്രേറ്റഡ് മെയിൽ കാഫ് റേസ്ഡ് ഫോർ ബീഫ് മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ധീകരിച്ച ആൺ പശുക്കുട്ടിയെയാണ് സോറി കന്നുകുട്ടിയെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടൈം ഓഫ് കാസ്ട്രേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കന്നുകുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആനിമൽസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കാസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്ക്ലോർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് തടയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് അഥവാ ഡ്രോട്ട് പർപ്പസ് ആനിമൽസിനെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും കാസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക മീറ്റ് പർപ്പസ് ആനിമൽസിനെ കന്നുകുട്ടിയെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോൾ കാസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഡ്രോട്ട് പർപ്പസിനെ രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ പിബേർഡ് സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റിക്ക് ശേഷമാണ് കാസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് കാസ്ട്രേഷൻ യൂസിംഗ് ബർഡിസോ കാസ്ട്രേറ്റർ ആൻഡ് റബ്ബർ റിംഗ് മെത്തേഡ് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് കാസ്ട്രേഷൻ യൂസിംഗ് ബർഡിസോ കാസ്ട്രേറ്റർ ആൻഡ് റബ്ബർ റിംഗ് മെത്തേഡ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഓഫ് കാസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇതിൽ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ പോലെ ചെറിയൊരു മൈനൂട്ട് സർജറി രൂപത്തിലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബർഡിസോ കാസ്ട്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്രഷിംഗ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് യൂസിംഗ് റബ്ബർ റിംഗ് അതിൽ പറയുന്നത് കാസ്ട്രേഷൻ യൂസിംഗ് ബർഡിസോ കാസ്ട്രേറ്റർ അപ്പൊ കാസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റിന്റെ പേര് ബർഡിസോ കാസ്ട്രേറ്റർ ഇതിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ്ലെസ് ബ്ലഡ്ലെസ് കാസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാസ്ട്രേഷൻ യൂസിംഗ് ബർഡിസോ കാസ്ട്രേറ്ററിനെ ബ്ലഡ്ലെസ് കാസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതുവഴി സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് ബർഡിസോ കാസ്ട്രേറ്ററിന്റെ വായഭാഗത്ത് വെച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്ട്രേഷനില് അടുത്തതാണ് ഡിവേമിംഗ് ഡിവേമിംഗിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രഞ്ചിങ് എന്നത് ഡിവേമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റർണൽ പാരസൈറ്റ്സിനെ അഥവാ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സിനെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്കിലുള്ള എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഡിവേമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവഴി ആന്റി ഹെൽമന്റിക് ആന്റി ഹെൽമന്റിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് റൗണ്ട് വേം ഫ്ലൂക്സ് ടൈപ്പ് വേംസ് എന്നിവയെ നമുക്ക് ഇതുവഴി നീക്കം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഡ്രഞ്ചിങ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഡ്രഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവേമിംഗ് രണ്ടും ഡിവേമിംഗ് ആണ് ഇന്റർണൽ പാരസൈറ്റ്സിനെയാണ് ഇതുവഴി അഥവാ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സിനെയാണ് ഇതുവഴി നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നത് ഡോസേജ് ഓഫ് ഡിവേമിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് പശുക്കുട്ടികളിൽ ഡിവേമിംഗ് ചെയ്യേണ
റൗണ്ട് വേംസിന് പൈപ്പർ അസിൻ കോമ്പൗണ്ടും ഫ്ലാറ്റ് വേംസിന് ആൽബന്റെ സോളുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇറങ്ങി വെക്കുക റൗണ്ട് വേംസിന് പൈപ്പർ അസിൻ കോമ്പൗണ്ടും ഫ്ലാറ്റ് വേംസിന് ആൽബന്റെ സോളുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓവർ ഡോസ് പലപ്പോഴും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം ആയതിനാൽ വെറ്റിനറി സർജന്റെ കൺസൾട്ടേഷനോട് കൂടി മാത്രം വിരയിളക്കൽ ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഗുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള പാൽ ഉൽപാദനത്തിന് താഴെ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദെൻ മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്റ്റിമം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ പശുക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം അടുത്ത പല പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളവുകളും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് നോർമൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ ക്യാൻ ലോങ് ലോങ്ങർ പ്രിവെന്റ് എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ശരീരത്തിന്റെ സാധാ ടെമ്പറേച്ചർ നില ഉയർത്താതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുവിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്ത്യൻ കാറ്റിലിനും എക്സോട്ടിക് കാറ്റിലിനും വ്യത്യസ്തമാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് കാറ്റിൽസിന് ഇത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇന്ത്യൻ കാറ്റലിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാൽ എക്സോട്ടിക് കാറ്റലിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് അതായത് ട്വന്റി സെവൻ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയും തോറും അനിമൽസിന് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് കിതപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഓവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പൊ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കിന് കാരണം ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു എന്നത് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് തടയുന്നതിനും നല്ല പാൽ ഉൽപാദനത്തിനും സമ്മർ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സമ്മർ മാനേജ്മെന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും പശുക്കളെ നിർത്തരുത് നല്ല തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാറ്റിൽ ഷെഡ് പണിയുക ചുറ്റുപാട് മരം നട്ടുകൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗണ്ണി ബാഗ്സ് കൂടുതൽ ചുറ്റും വെച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കരുത് സൈഡ് വാൾസ് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എയർ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ എ സി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാരണവശാലും വെയിലത്ത് നേരിട്ട് പശുക്കളെ മെയ്യാൻ വിടരുത് കൂളർ അവേഴ്സിൽ മാത്രം ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യഥേഷ്ടം വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ദിവസം കറവ പശുവിന് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ എന്ന കണക്കിന് നിർബന്ധമായിട്ടും വെള്ളം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടും ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമ്മുടെ പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തതാണ് കള്ളിങ് കള്ളിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എലിമിനേറ്റിംഗ് അൺ എക്കണോമിക് അൺഹെൽത്തി ആൻഡ് ലോ ഈൽഡിംഗ് ആനിമൽ ഫ്രം ദ ഹേർഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എലിമിനേറ്റിംഗ് അൺ എക്കണോമിക് അൺഹെൽത്തി ആൻഡ് ലോ ഈൽഡിംഗ് ആനിമൽ ഫ്രം ദ ഹേർഡ് അതാണ് നമ്മൾ കള്ളിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ അനിമൽസിനെയാണ് കള്ളിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൂടാതെ പുവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസബിലിറ്റി ട്രോമ കൊണ്ടോ ഇഞ്ചറി കൊണ്ടോ ഉള്ള ഡിസബിലിറ്റി കാരണം വരുമ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രശ്നം മിൽക്കിംഗ് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാസ്റ്റിറ്റിസ്
third replacement. This twenty percent is our calling replacement body. Why is that? After that, man, breeding and reproduction the chapter of care and management the chapter of all the bad things. Only good reverse and all the sad things. And our guys are very happy. Thank you. We will talk about that in the next lesson.